అదే మా ఊర్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అనమాట ఇతను నా ఫ్రెండ్ నేను సంతోషంగా ఉంటే అస్సలు తట్టుకోలేడు ఎస్ వీడు అతనికి ఫ్రెండ్ ఈడు సంతోషంగా ఉంటే అస్సలు తట్టుకోలేడు కానీ ఊర్లో ఆడాలందరికీ ఇతను అంటే చాలా ఇష్టం అది ఏంటో నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నారు కానీ ఎందుకు ఈయన సంతోషంగా ఉంటే మీకు ఎందుకు నచ్చడు ఎందుకంటే అందంగా ఉంటాడు సిక్స్ ప్యాక్ అమ్మాయిలు అందరూ అతనితో మారుతూ ఉంటారు అందుకని నాకు నచ్చదు నీకు మాత్రం ఏం తక్కువ ఇప్పుడు బయట అదే రంగబలి అంటే రంగస్థలంలో రంగ బాహుబలిలో బలి తీసి పెట్టారు రంగబలి అంటారు సో దానికి మనకి చెప్పాలి బయట చాలా మంది అదే అంటే నేను నెక్స్ట్ సినిమా టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ అయ్యాను నెక్స్ట్ సినిమా టైటిల్ అంటే పుష్షర్ అనమాట అంటే పుష్ అంటే పుష్పాల పుష్ పుష్ప త్రిబుల సో నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అలాగే రంగుబలి అంటే ఒక సెంటర్ నేమ్ అన్న దాని గురించి అని ఆ టైటిల్ పెట్టాము బట్ అనుకోకుండా ఇలా కలిసి వచ్చింది అండ్ రెండు బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా టైటిల్ మా తెచ్చడం వల్ల అది ఇంకా మంచి ప్లస్ చాలా మంచి పాజిటివ్ అయిపో వస్తుంది సో ఈ సెంట్రల్ విషయం ఏంటి అసలా రంగ్ అదొక సెంటర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీది ఎవరన్న మాది అమలాపురం మీ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ అవును అమలాపురం దగ్గర గడియార్ గడియార్ సెంటర్ ఉంటుంది గడియార్ స్తంభం ఉంటుంది అది బాగా ఫేమస్ ఇంక ఏది ఉన్నా ఇంకా అక్కడ గడియార్ లేకపోయినా సరే గడియార్ సెంటర్ అంటారు దాన్ని అదే అవి పని చేయవు గడియార్ ఆ గడియార్ పని చేయవు అయినా సరే గడియార్ సెంటర్ గడియార్ సో ఇది మందుగా మందు కూడా రంగపల్లి అని ఒక సెంటర్ అనమాట సో అది సెంటర్ నేమ్ మీద నుంచి ఒక కథ ఓకే సార్ ఈ కథ నాకేందుకు చెప్పాలని అనుకుంది నాకు అన్న నాకు కృష్ణవింద విహారి అప్పుడు కొంచెం పరిచయం అయ్యారనమాట సో వన్స్ నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసిన తర్వాత ఇంకా మీన్ డైరెక్షన్ చేద్దామని తర్వాత ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అనంద్ అప్రోచ్ అయ్యాను కరెక్ట్ జూన్ చిచి జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ పెద్ద పండుగ రోజు సంక్రాంతి రోజు చెప్పా చెప్పి ఇమీడియట్గా అంటే నేను చెప్పి అలా కంప్లీట్ అయింది పవన్ నేను చేస్తున్నా పవన్ నేను షాక్ నేను అంటే ఆయన కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే నువ్వు నమ్మట్లేదు కదా చాలా మందితో చెప్పారు తర్వాత మన వాడు నమ్మట్లేదు అండి నేను చేస్తానని సరే నాకేంటి ఏంటి ఇంత ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా అని నాకు నన్ను హ్యాపీ చేయడానికి చెప్పేస్తున్నాడు శౌర్య సినిమా చేస్తా అని చెప్పి అనుకున్నాడు అన్న తర్వాత అదే తెలుసు అప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ అన్నకి కథ చెప్దామని సంక్రాంతికి వెళ్ళలేదు మా ఊరు బేసిక్గా మా ఊరు కోడి పందాలని హడాడు ఉంటుంది కదా అన్నకి ఆ పదిహేనవ తారీఖు చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ బస్సు ఎక్కి నెక్స్ట్ రోజు కోడి పందాలకి వెళ్ళి హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం కాదు నాకు ఒక కంప్లైంట్ ఉంది పవన్ ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాలో నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో సత్యం ఉంటాడు చాలా వరకు నేను కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు డైరెక్టర్ కూడా కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు ఎందుకని కోరుకుంటున్నారు అవును అండ్ నాకు తెలియక ఎందుకు మీ కాంబినేషన్ అలా వర్క్అట్ అయింది అన్న అండ్ ఇంకోటి అంటే టేజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే చెలో వైబ్ చెలో వైబ్ మళ్ళీ ఆ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయింది అని చెప్పి అందుకని అంటున్నారు చెలో వైబ్ అని కదా నువ్వు నిజంగా నేనే నేను అనుకున్నా రాసావు ఆ క్యారెక్టర్ అది ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ నన్ను ముందే అడగ నేను అడుగుతానని చెప్పారు అండి ముందే అయినా చెప్పాలి నిజం చెప్తున్నాను అన్న అగాధ అనే క్యారెక్టర్ రాసినప్పుడు నాకు సత్యగారే కావాలని బట్ ఏంటంటే అన్నం రీచ్ అవడం చాలా కష్టం అసలు ఈరోజు ప్రమోషన్ ఇది కరెక్ట్ చాలా కొద్ది ఎనిమిది గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇద్దరు రాలేదు నాకు నాకు హీరో గారిని కాంటాక్ట్ అయ్యి హీరో గారితో మాట్లాడటమే చాలా ఈజీ సత్య గారి కన్నా అలా చెప్పకు ఇప్పటికే చాలా బ్యాడ్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఈ నువ్వు తెలిసే రాసారా లేదంటే క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుందని రాసే లేదు అంటే యాక్చువల్లీ కాదు నిజంగా నేను నేను నేనైతే అలాంటి వాడిని కాదు ఆ క్యారెక్టర్ లాంటి వాడిని కాదు కానీ మా ఊర్లో నేను అలాంటి క్యారెక్టర్లు చూసా ఎందుకు నాకు క్యారెక్టర్ బా దగ్గర అంటే బయట నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ బయట చుట్టాల్లో చుట్టాల్లో ఎక్కువ ఉంటారు లాంటి క్యారెక్టర్ చుట్టాల్లో ఒకడు బాగుంటున్నాడు అంటే ఆడు ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా ఫ్రీగా లాటరీ అంట అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు కదా పులిగా వాళ్ళు బాగోవడం ఇది ఏదో తెలియకుండా లోపల నుంచి ఒక చిన్న సాడిస్ ఉంటుంది మనలో అది బాగా నచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్లు అందుకని ఫస్ట్ అదే నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సత్య గారు కావాలంటే పైనేమో అమ్మో డేట్స్ కష్టం అండ్ చాలా బిజీ పవన్ నువ్వు ఏదో అనుకుంటున్నావు నువ్వు కావాలంటే చెప్పు అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో మాట్లాడదాం ఎవరితోనే మాట్లాడదాం బట్ ఇక్కడ మ్యాటర్ కాదు డేట్స్ ప్రాబ్లం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జరిగే ప్రతి సినిమాకి సత్య ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఎలా తీసుకురావాలి అని చెప్పి నేను చెప్తే నా పెన్ను కదరట్లేదన్న ఇంకో క్యారెక్టర్ రాయడానికి అన్నాడు ఇంకోటి ఏంటంటే అన్న ఆయన వచ్చారా చాలా నన్న నిజమా నా ప్రామిస్ ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు వెళ్దాం రండి డైరెక్
అదే డైలాగ్ రాసుకుంటా పక్కన వచ్చిన తర్వాత మన సినిమా కేరించాలి కాదు ఒక కాంబినేషన్ సెట్ అయిన తర్వాత ఎందుకు మీరిద్దరు ఎండ పంచి నా దేవాలి ఎండ పంచి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫన్ ఎలా వర్కౌట్ అయిపోయింది అంటే అంత దారుణం అంటే మొన్న డబ్బింగ్ వెళ్ళి డబ్బింగ్ వెళ్ళి అబ్బా బార్ది అది ఉంది కదా మంది బైన్ షాప్ దండం పెట్టుకున్న తర్వాత అక్కడ నేను ఏదో వేద్దాం నేను అనుకున్నా ఈ లోపల ఆల్రెడీ వేస్తే డబ్బింగ్ వెళ్ళి చెప్పేసి అంటే నేను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతానంటే ఫర్ సపోజ్ అన్నని సత్యగారిని వదిలేస్తే మొత్తం సినిమా మొత్తం సినిమాకి సంబంధించిన ట్రాక్ అంతా అయిపోతుంది వీరిద్దరు కాంబినేషన్ లో సీన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అన్న కెమెరా పెట్టి డైలాగ్ పేపర్ మీద ఎంత ఉంటుంది వన్ పేజ్ సీన్ ఉంది అనుకోండి అది కట్ చేయకుండా ఆపాం అనుకోండి అది వెళ్ళిపోతుంది ఇంక ఫుల్లో ఒక వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండ పంచులు ఫినిషింగ్ అన్న మీద ఏదో ఉంటుందా ఆ ఫినిషింగ్ అయిపోయి ఎండ వెళ్ళిపి నేదే వేస్తాను లాస్ట్ లో కానీ బోర్ కొట్టదు చాలా వరకు ఏంటంటే నేను క్యారెక్టర్ ఎంజాయ్ చేశాను సో అదైతే షూటింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము అన్ని షూటింగ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తాం సో తనతో నిడేపడి అసలు షూటింగ్ చేసినట్టు ఉండదు మరి పేమెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను రంగబల్లి చేస్తున్నప్పుడు బాగా పెరిగాయి రోజు అద్భుతమైన రోజు ఏదో ఒకటి పండు నిజంగా ఆ పండు కూడా థ్యాంక్స్ అండి ఈ సందర్భంగా రోజు పండు మా సౌర గారు చెఫ్ ప్రతిరోజు మంచి డెలిషియస్ వంటలు వంటలు చేసి పెడుతూ ఉంటాడు మాకు సో ఆ షూటింగ్ పెయిన్ అంత తెలియదు అనమాట అంటే షూటింగ్ పెయిన్ అంటూ షూటింగ్ లో ఎండలో అంటే ఫస్ట్ ఫైటింగ్ రోజు ఏం చేయరు మీరు ఐదు పేజీల డైలాగ్ మర్చిపోయి మర్చిపోయి ప్యాకప్ చెప్పేది పేరు ఫస్ట్ డే ఆసం ఆసం అండి ఆసం అన్నా ఫ్రెండ్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలా కాదన్నా ఫ్రెండ్ మంచి కోరుకోవాలి కాదు ఆ సీన్ రాసే ఎప్పుడు జెన్యున్ గా చెప్తాడే కాదు 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 బేసిక్ లో ఏంటంటే ఆ రోజు సీక్వెన్స్ లో సత్యం ఉండాలి అవును కంపల్సరీ ఉండాలి నేనేంటి నేను సత్య కదా సత్య నేను ఉంటే ఏదో మేనేజ్ చేసి సీన్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా అక్కడ నేను ఒక్కరిని ఉండేసరికి ఏమైపోయింది అంటే ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది సో నేను ఏం చేశాను డైలాగ్ మర్చిపోయారు సత్య లేడు సత్య లేడు సత్య లేడు సత్య లేకుండా సీన్ కాంప్రమైజ్ చేసి మేము ఏం చేస్తాం డేట్ లేదు బిజీ చెప్పారు ఓ పేజీ సీన్ నాకు ఇచ్చి కాదు ఇప్పుడు మరి రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ పోటీ అవుతుంది అన్న అగాధ అనే క్యారెక్టర్ గురించి నాకు అగాధంది సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఏమైందంటే అన్న ఓన్ బాడీ లాంగ్వేజ్తో అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ బాగానే వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే లేదు అది నేను ఓన్ చేసుకుని కంప్లీట్గా చెప్తానని ఫిక్స్ అయ్యారు అనమాట సో చేస్తున్నా చేస్తున్నా మేము సైలెంట్గా ఉన్నాం ఆ రోజు వెళ్ళిపోయారు బట్ ఆ రోజు ఆయన మైండ్లోకి ఎక్కిందన్న ఆ రోజు నుంచి మొదలెడితే ఇంకా కంప్లీట్ సినిమా ఎండింగ్ వరకు నేను అసలు సీన్ దాని తర్వాత ఐదు పేజీలు డైలాగ్ చాలా క్యాజువల్ గా మా డైలాగ్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఫస్ట్ టైం కదా ఇది గోదావరి స్లాంగ్ మా ఇండోళ్ళు మాట్లాడలే అంటే ప్రతి డైరెక్టర్ వచ్చి కొంచెం అలా చేయి ఎలా చేయాలి మా పవన్ వచ్చే ఉన్నాడు అన్న నువ్వు బయట ఎలా మారితే నాకు అలాగే కావాలి వచ్చినప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏ దొంగ మాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇన్నాళ్ళు లవ్వు అంటే 
నేనేమన్నా బట్టలు కొట్టి పెట్టుకున్నాను అప్పుడు చెప్పడానికి షాప్ పెట్టుకున్నాను నేను ఏమన్నా చెప్పడానికి లవ్ చేసే ఆయన అందరికీ చెప్తానండి మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంటుంది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇప్పుడు వరకు అంటే ఐ సీన్ అంటే కొన్ని మూవీస్ లో కొంతవరకు చూసాం బట్ ఈ సినిమాలు ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ సో అండ్ ఫస్ట్ డే ఫైట్ అలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ డే ఫైట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు చింపేసాం కదా ఏంటి లేవు షో షో అని సరే ఎంట్లో పడిపోయి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు బయట రాకపోతే మీకు అన్న ఇది ఇంటర్వ్యూ కొంచెం మీరు మంచిగా చెప్పాలన్న ఫ్రెండ్ గురించి సరే ఎప్పుడైనా ఒక గంట టైట్ చేసావా ఒక గంట టైట్ చేసావా ఏమండి మీ ఇన్స్పిరేషన్ సౌర గారి ఇన్స్పిరేషన్తో నేను స్టార్ట్ చేశాను అండి రిజల్ట్స్ కమింగ్ సోన్ ఏది లంచ్ బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్ లేకుండా కూడా తెలుసు కానీ ఆ రోజు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వినాయకుడి ఫైట్ వినాయకుడి ఫైట్ మొత్తం మా బ్రిడ్జ్ మీద మొత్తం హడవడంత సెట్ ఫస్ట్ రోజే మేము బాడీది చేద్దాం అనుకున్నాం సో దాని ఏది ఇంకా ఐదు రోజుల్లో పెళ్ళి అవును మూడు రోజులు ఆ మూడు రోజుల పెళ్ళి నాకేంటనుకుంటున్నారు ఫోన్ చేసి ఇంట్లో చెప్పద్దే ఎలాగా నేను వాటర్ అయ్యి మానేసి ఇంట్లో చెప్పద్దే అంటున్నాను వచ్చారు పృథ్వీ మాస్టర్ చేశారు సో వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత లెవెన్కి ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసాం వాటర్ లేదు టూ డేస్ నుంచి వాటర్ లేదు సెలవే కూడా తీసుకోకూడదు స్టార్ట్ చేసాం డెడ్ టాప్ సన్ అలా అని అన్నారు కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటున్నారు అయినా చేసేద్దాం అంటున్నారు చేసేద్దాం అంటుంటే ఇంకా బ్రీతింగ్ తెలుస్తుంది అన్నీ తెలుస్తున్నాయి సరే అని చెప్పి లేదు లేదన్నా అని చెప్పి అనుకున్నాము వెళ్ళారు మేము షూట్ చేస్తున్నాం రిమైనింగ్ పోర్షన్ షూట్ చేస్తుంటే మాకు ఫోన్లో ఏంటి శౌర్య గారికి అస్వస్థత షూటింగ్ లొకేషన్లో అని చెప్పి న్యూస్లు వస్తున్నాయి మాకు న్యూస్లు వస్తున్నాయి ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఇక్కడ మేము షూట్ చేస్తున్నాం కానీ ఎక్కడైతే మేము అది ఆపాము ఆ రోజు మళ్ళీ అదే బ్రిడ్జ్ మీద తర్వాత వెళ్ళాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం హాస్పిటల్కి వెళ్తే డా ఏది వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే మేము ఆయన కొంచెం దూరంగా ఉన్నాం నన్ను తాజ్ గారిని బిల్డింగ్ మీద నుంచి గెంటేద్దామని ఆయన ఏంటమ్మా మీకు మూడు రోజులు మూడు రోజులు పెట్టి పెట్టి ఏంటమ్మా మీరు అని చెప్పి బెడ్ మీద వచ్చాం బెడ్ మీద ఉన్నారన్న పవన్ అది నెక్స్ట్ మరి రిప్లై ప్లాన్ చేద్దాం అంటే ఇంకా లేడి ఇది బుద్ధుందా లేదా మీకు అన్నారు మళ్ళీ ఆ లేడీ పక్కకి పిలిచి అమ్మా ఇలాంటివి వద్దామ్మా అలా చేయను తర్వాత అయినా సరే వెళ్ళ తర్వాత ఒక పెళ్ళి అయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఎక్కడైతే ఏ షార్ట్ తోటి అయితే మేము ప్యాకప్ చెప్పామో అదే షార్ట్తో అది మొత్తం మళ్ళీ అదే నేను చూసాను ఫైట్ అద్భుతం అసలు అది మనకి ఆడియన్స్ చూసి అలా చెప్పేస్తారు కానీ సినిమా ఇలా అని చెప్పి కానీ వీళ్ళు కష్టపడి చూస్తే అసలు జాలి వేస్తుంది ఒకసారి వాళ్ళు తిని తిని అనిపించింది అంటే ఒక డైరెక్టర్ పవనే కానీ లేకపోతే నేను చేసిన ఇంతకుముందు డైరెక్టర్సే కానీ నేను రేపు చేయబోయే డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ జీవితాన్ని భారంగా పెట్టి ఎన్నో రాత్రులు పగలు ఒక ఆలోచన ఒక జోన్లోకి వెళ్ళి రాస్తారు నాకు హీరో ఇలా ఉండాలి ఇలా యాక్ట్ చేయాలి దాన్ని మనం సరిగ్గా చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సో నాకు అది ఇంటెన్షన్ అనమాట పవన్ ఎవరు వచ్చి అన్న నాకు ఇలా కావాలని ఇలా కావాలని పవన్కి సంబంధించినట్టు అన్ని చేశాడు ఒక డైరెక్టర్గా చేయాల్సిన పని అన్నీ చేశాడు అంటే అరేంజ్ చేయడం షార్ట్ డివిజన్ చేయడం స్క్రిప్ట్ బాగా రాయడం బాగా డైరెక్ట్ చేయడం అన్నీ చేశాడు నా వైపు ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అతను అడిగింది నేను ఇవ్వాలి అన్న నాకు ఇక్కడ వినాయకుని పట్టుకొడుతున్నప్పుడు ఇలా షర్ట్ నాకు ఇలా చిన్నగాలన్న ఓకే పవన్ అప్పుడు నేను చేయలేకపోతే ఏంటి ఎదో నేను ఎందుకంటే చెప్పిన చెప్పినట్టు తీసాడు ఇప్పుడు వరకు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పిన చెప్పినట్టు తీసాడు డైరెక్టర్ అప్పటికే పవన్ షర్ట్ అంటే లేదు నాకు కావాలి నేను ఫోర్స్ చేశాను నేను వెళ్ళేదన్న అంటే శౌర్యకి వన్స్ చెప్పడం నిజంగా తను కష్టపడి చూస్తే అంటే నాలన్ రోడ్కి అయితే మాత్రం ఇన్స్పిరేషన్ పక్కన ఉండేది ఇంత కష్టం స్లోగా అగాధం కూడా స్లోగా మీ ఫ్రెండ్ జోన్లోకి వచ్చింది బయట బయట అగాధం అన్నది సినిమాలో సినిమాలో ఇప్పుడు శౌర్యం మీద శౌర్యం మీద నాకు జనసింధు ఉండదు చెప్పు తన ఇద్దరం ఎంత ఇద్దరం ఒకరికొకరు బాగా ఇష్టం సో తను ఏంటంటే సినిమా ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పిన తర్వాత తన ఒక మాట ఒకసారి ఈ ఫుడ్ అంటే బాగా ఇష్టం వెళ్తుంటే ఆ బ్రోకలి ఉడకపెట్టిని ఏదో ఎండిపోయింది ఏదో తింటున్నాడు ఇలా కూర్చుంటే ఎలా తింటున్నారు అది ఎందుకు ఎందుకు అని అడిగా మనం సినిమాకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చామంటే సినిమా మనకి ఏం కావాలో అది ఇస్తాను సినిమాకి మనం ఏం పెట్టాము సినిమా మనకి మనకి ఇస్తాం మన సినిమా వాళ్ళకి ఏంటంటే సినిమా కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టేస్తాం సో తను ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ దీనికి ఎలా అందుకే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినా వెళ్ళి వచ్చి సేమ్ మళ్ళీ అదే చేశాడంటే ఆ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ దట్ అది నాకు బాగా నచ
స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా చేస్తారని అంటే ఆయన బాంబులు పెట్టడం అవన్నీ వచ్చాంట కదా అసలు బాంబులు కనిపెట్టడాలు ఎన్ని సినిమాలు ఏంటి బయట చూసే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను జనాల్లో ఇలా ఇలా ఉంటదని మా సైడ్ ఎక్కువ ఉంటది నిజం చెప్పాలంటే ఈస్ట్ కూడా ఇలా తిరిగి ఈ పక్క ఎంత మంది ఉన్నారో అంతమంది అలాంటి వాళ్ళు అంటారు అట్లనే ఉంటారు ఎక్కువ కానీ సత్య ఏ మాట కా మాట ఇన్ని ఇన్ని సినిమాలు చేశాం కదా ఫస్ట్ టైం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ డే అన్న ప్యాకప్ అన్న అయిపోయిందని ఇంకా సినిమా అన్నాడు ఫస్ట్ టైం పవన్ మీద కోపం వచ్చింది ఇంకొక ఇరవై రోజులు తీయచ్చు కదా నాకు యాక్చువల్ బాధ అంటే మనం చిన్నగా అదే అప్పుడే అయిపోయింది సినిమా ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తే చేశాను వెళ్ళి డబ్బింగ్ చూసినప్పుడు అంటే షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో చేసాం క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను డబ్బింగ్ లో చూసుకున్న వరకు తెలియదు నాది ఎంత క్యారెక్టర్ చేసాం అన్నది తెలియదు అసలు నిజంగా డబ్బింగ్ లో చూసుకుంటే అర్థమైంది ఎడిటింగ్ రాని నా సీన్స్ ఉండవు హీరో నాకు ఫస్ట్ టైం సత్యంతో నేను ఆల్రెడీ చేసారా సినిమా చేసిన బయట నాకు నాతో ఫస్ట్ ఏమో అన్నతో ఫస్ట్ ఏమో కానీ బయట చాలా చేసి నాతో కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా కదా మామూలుగా ఎంత ఉంటాం కదా చెప్పు 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 కాదన్న సెట్ ఎక్కడి నుంచి సెట్ లో ఎలా ఉండి సినిమాలో ఎలా ఉండి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎలా ఇంటర్వ్యూ ఉంటా తిట్టుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పు డే వన్ మనం ఆ సీన్ చేసాం కదా ఫైట్ సీక్వెన్స్ అవును బేసిక్ ఏముంటుందంటే అలాంటిది అప్పుడు చాలా కష్టపడి ఉంటారు ఆ టైంలో చాలా మంది మనం ఏదైనా తేడాగా ఎందుకంటే వాటర్ ఉండదు వాటర్ టూ డేస్ నుంచి వాటర్ తీసుకోరు కదా ఎంత ఎవరైనా పొరపాటు నెల తెలియనా సరే ఒక వచ్చేస్తుంది బట్ నిజంగా ఆ రోజు అయినా సెట్ లాగేటప్పుడు తెలుస్తుంది అన్న శివరావు అవుతున్నాడు అన్నకంటే దానికి కారణం ఏంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ హై ఉంటది వాటర్ కూడా వాటర్ తాగం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫుడ్ మనకు కావాల్సింది దొరకదు అండ్ స్వెట్ ఏమో వస్తా ఉంటది అండ్ అది కూడా వాటర్ ఫామ్ కదా బేసిక్లీ సో మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ కూడా మనం ఫేస్ దగ్గర నుంచి స్కిన్ బయట నుంచి వచ్చేస్తుంటాయి సో మనం తెలియకుండానే లో అయిపోతూ ఉంటాం బాడీ కళ్ళు అన్ని ఫిజికల్ గా బాగా లో అయిపోతూ ఉంటాం ఆ టైంలో మనకి కొంచెం లేట్ అయినా ఎవరొచ్చి కలిగినా అది ఉంటది ఆ రోజు నేను అంటే భయపడతాం కదా మళ్ళీ ఏమైనా తిడతారేమో అని ఆ రోజు లాగేటప్పుడు నువ్వేం కంగారు పడకు నేనేం అన్ను నీట్గా లాగు ఎగ్జాక్ట్ ఆ లైట్ ఎలా కొడుతుందో అలా కొడుతుంది ఆ రోజు సన్న అని చెప్పినప్పుడు ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా అన్నతో ర్యాప్ అసలు చేస్తుందని చెప్పి ఒక సన్న ఎంజాయ్ ఆ ఒక సీన్కి భయపడ్డా అంది ఫస్ట్ సీన్ మూల అది ఆ రోజు లాగినప్పుడు షర్ట్ లాగేటప్పుడు నేనేం అనుకోండి బాగా రావాలి అంతే మనకి సీన్ నువ్వు లాగు మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ ఏంటి నేను కాలేజ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశాను నాకు బాగా ఫేవరెట్ అంటే మీ ఇద్దరు డీన్ సీన్ డీన్ సీన్ బాగా ఇష్టం కాలేజ్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్లో అన్ని అన్ని నాకు అన్ని నచ్చాయి చేసిన అన్ని కానీ నాకు అన్నిటికన్నా ఫేవరెట్ సినిమాలో అంటే అది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయలేరు ఒక చిన్న షార్ట్ నాకు అమర్ అమర్ చిన్న మాంటేజ్ లో వస్తుంది అనమాట అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ తీసిన విధానం పవన్ తీసిన విధానం అక్కడ 
ఆ ప్లేస్మెంట్ విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒక్కసారిగా సినిమా ఒక ఫండ్ రైడ్కి వెళ్తున్న సినిమా చాలా జాలీగా ఉన్న సినిమా అక్కడి నుంచి హీరో ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక ఎమోషన్ ఉంది అని ఒక ఒక చిన్న ఫ్లిప్ అయింది ఒక క్యారెక్టర్ ఇష్టం అక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది అది చెప్పా ఒక డైరెక్టర్ మెడికల్ షాప్ దగ్గర సెకండ్ ఫాదర్ది హీరోయిన్ గురించి చెప్పు హీరోయిన్ గురించి చెప్పే నీతో ఎక్కువ మాట్లాడేది కదా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ తీసేయండి ఫాదర్ రమణ రమణ గారు ఫాదర్ సీన్స్ అయితే నేను ఆయన కాంబినేషన్ చాలా న్యాచురల్ బిగ్ ఫ్యాన్ హనుమంత్ గారు ఆయనకి నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లిటరల్ నా షార్ట్ లేనప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన చూస్తా కూర్చున్నాను ఆయన చేస్తుంటే చాలా ఎందుకంటే అదేదో నా మై ఓన్ ఫాదర్ లాగా మా డాడీ కూడా కొంచెం ప్లఫీ ప్లఫీగా ఉండేవాళ్ళు కదా సో కొంచెం చూసుకుని నాకు అలా అనిపించేది అండ్ ఆయన సినిమాకి రావడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అయింది చాలా చాలా బాగున్నాయి ఆయన న్యాచురల్ ఒక ఫాదర్ రెడ్డి బయట ఫాదర్ అలాగే ఉంటారు కదా ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆయన చూసిన తర్వాత అది తర్వాత మన ఈయన మురళీశ్వరం గారు మురళీశ్వరం గారు మంచి ఫన్ అండి ఆయనతో కూడా మంచి ఫన్ నా ఫేవరెట్ అతను చాకో ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ప్రతి వచ్చి కూర్చుంటాడు ప్రతి దాని మీనింగ్ అడిగి రాసుకుంటాడు ఫస్ట్ రాసుకుని ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ తీసేసుకుంటాడు నోట్లోంచి ఏమొస్తుంది పక్కన పెట్టేసాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు మేము ఎడిట్లో చూస్తాం కదా వన్స్ డబ్బింగ్ పడిన తర్వాత కొన్ని ఎమ్మ అసలు క్రేజీ యాక్ క్రేజీ యాక్టర్ లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టి సీను అనంత శ్రీరామ్ గారు సర్ప్రైజ్ సినిమాలో నాకు ఎక్కడ నచ్చాడంటే పవను క్యారెక్టర్స్ ఎంచుకునే పేర్లు ఉన్నాయి కదా అనంత శ్రీరాము నెక్స్ట్ ఇలా కొత్త కొత్తగా మీ ఇద్దరు ఫేవరెట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాలేజ్లో సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫన్ రైడ్ ఉంటానే ఉంటది కదా ఫన్ రైడ్ ఉంటానే ఉంటది కదా సో ఈ స్టోరీ మీకు తెలిసిన తర్వాత శౌర్య సినిమా చేస్తున్నాడు పవన్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి చేస్తాం మనం అందరం కలిసి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం ఈ కథ తెలిసింది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను చేసే సినిమా కథలన్నీ నువ్వు విన్న విన్నప్పుడు బయట నాకు కాల్ చేసి శౌర్యకి ఏమైనా బ్రెయిన్ దొబ్బిందా ఇలా అనుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి బింగ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పు నీకు ఈ కథ తెలిసినప్పుడు ఏమనిపించింది నా ఒపీనియన్ అప్పుడు నా మీద ఒపీనియన్ బాగుంది చాలా మంచి కథ అనిపించింది ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా బేసిక్గా ప్రతి ఊర్లోనే సెంటర్ ఉంటుంది మాకు బానుగుడి సెంటర్ అక్కడ కాకినాడ దేవి చౌక్ కోటకుమ్మం సెంటర్ రాజమండ్రి మాదేమ్మ గడియారు సెంటరు బెన్ సర్కిల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఒక సెంటర్ ఉంటుంది సెంటర్ ప్లస్ మనం మనల్ని ఎవడ రాపేదానికి మెయిన్ ఏంటంటే తను క్యాటర్ చేసిన అది ఊరు ఎక్కడికి వెళ్తానరా ఊరు అంటుంది ఊరు వెళ్తే ఊరు బలం ముసలికి నీటిలో బలం అన్నట్టు మనకి ఊరు అది వెళ్తే ఎందుకు తెలియని బలం ఏదో మంది మార్బణ కంటే కూడా ఆ ప్లేస్ ఆ బలం సో అది ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుద్ది అనుకున్నాను నేను అందు కాదు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఫస్ట్ సాంగ్ అన్నారు కదా అది విన్నప్పుడు మీ ఊరు గుర్తొచ్చిందా నువ్వు కచ్చి చెప్పినప్పుడే మా ఊరు గుర్తొచ్చింది అందరూ నా క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడే మా ఊరు గుర్తొచ్చింది అది ఏంటండి మీ ఊరు గురించి చెప్పండి మాది అమలాపురం ఏంటంటే అమలాపురం పక్కన జనపల్లి అని ఒక చిన్న విలేజ్ స్మాల్ విలేజ్ చాలా ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా లేదు ఇంకా మన అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ రాలేదు ఇప్పటికి ఇన్నోసెన్స్ అది ఉన్న గ్రామం అది అందుకని నేను చాలా హ్యాపీ ఆ ఊరు చాలా మంచి ఊరు లేదు కొన్ని కొన్ని ఉన్నారా అటు సైడు స్వచ్ఛమైన మనుషులు ఎక్కడ దొరకదు తాడేపల్లి గూడు కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే అమలాపురం బాగుంది గ్రేట్ అన్న మీ ముగ్గురు తాడేపల్లి గూడు ఎందుకు గ్రేట్ అంటే సుముద్ర వైన్స్ ఉంది అక్కడ సముద్ర వైన్స్ మాది గ్రేటెస్ట్ ఏలూరు 
అమలాపురం ఏమంటారు తెలుసా తెలుసు చెప్పనా చెవి కోనసీమ అంటారు మాది భద్రవరం అండి మా ఊర్లో అయితే ఇంకా ఇదిగో సెంటర్ ఉంటుంది ప్రతి ఊర్లో ఉంటుంది ఇదిగో సెంటర్ ప్రతి సెంటర్లో ఉంటుంది కదా హైదరాబాద్లో అయితే వంద సిగ్నల్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ మీరు మీరు స్టార్టింగ్ లో పెట్టారు కదా సీన్ అలా ప్రతి ఊర్లోని గొడవలు జరుగుతాయి పక్క పక్క ఊర్లో జరుగుతాయి కదా ఈ మధ్య ఏమైపోయిందంటే వాడు ఆ ఇదిలో పెట్టాడు మా ఇదిలో ఇంకా పెద్దది ఉండాలి ఆ ఇదిలో ఇంకా పెద్దది ఉండాలి అని స్టిల్ అలాగే గొడవలు ఉంటుంది బాగుంది ఆ ఫైట్ సో జూలై సెవెంత్ సినిమా కాదా నాకు ఆయన తాజ్ గారి ఫోన్ చేస్తే నాకు బాగానే వస్తుందా బాగా వస్తుందా బాగా వస్తుంది నాకు తెలిసి ఇన్ని ఎంక్వైరీలు ఇంతకుముందు ఏ సినిమాలు చేయలేదు ఆయన ఎందుకని సార్లు సినిమా అనుకుని ఉంటారు ఈయన నాకు ప్రతి సినిమా అంటే మనసు అన్ని నా క్యారెక్టర్లు నాకు నచ్చవు నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని అబ్బాయి ఇది బాగుంది ఇది చేయాలి ఇలాంటివి చేయాలి దీంతో ఆడియన్స్ బాగా రియాక్ట్ అవుతారు అలాంటి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ అది తెలిసిన దాన్ని ఇలాగ ఫాలో చేసి చాలా మంది ఎందుకు అంటే నేను చాలా మందిని చూస్తున్నా చాలా కామెంట్స్లో చూస్తున్నా సత్య గారు శౌర్య గారు ఆ కాంబో భలే ఉంటుంది భలే ఉంటుంది ఎందుకు దాని రీజన్ ఒక ఒక పాయింట్ చెప్తాను మరి దీని మీద అంటే నాకు తెలిసిన వరకు బేసిక్గా మనం కెమెరా కెమెరా మాల్ మాల్ దానికంటే కూడా కెమెరా కొంచెం హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ చేసి చూపించదు కదా బేస్ మనం ఎలాంటి వాళ్ళు కెమెరాలో దాయలేం వేరే ఎక్కడైనా దాయచ్చు కానీ బయట కెమెరా క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది అందుకని నేను ఎక్కువ తెలుసుకోను యాక్చువల్గా ఆ ఇన్నోసెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం నిజంగా మనలో నిజంగా కుళ్ళు ఉంది అనుకో అది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కెమెరా చూసిన వెంటనే వీడు రే వీడు ఈ టైప్ అని తెలిసిపోద్ది అనేది అలాగా మా ఇద్దరికి ఏంటంటే తెలియకుండానే మా ఇద్దరికి బయట చిన్న కనెక్షన్ ఉంది ఎందుకు ఒక చిన్న ర్యాప్ ఒక జెన్యున్ ఇది తను ఓపెన్ నేను ఓపెన్గానే మా ఆడతాను ఆయన కూడా అలాగే నువ్వు అని చెప్పి డైరెక్ట్గానే మా ఆడుకుంటాం బయట ఏమన్నా ఇప్పుడు హీరోని వెళ్ళి కొంచెం ఇంకా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే పచ్చిగా చెప్పాలంటే కొన్ని సినిమాలు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నావు భోజనం పెట్టండి రెడీ సినిమా సరే ఇది బాగాలేదు కదా అని సరే నీకేమి ఏం తింటావు అని అడుగుతారు సో ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటంటే వెళ్ళి మాకు కావాల్సిన ఫుడ్ తినేసి లంచ్ బ్రేక్ అమ్మాయి ఇప్పుడు వెళ్ళి షూటింగ్ చేసుకుందాం అని సో అలాగా ఏంటంటే ర్యాప్ మీకు సత్యాన్ని వచ్చినప్పుడు మీకు సౌర్య అన్న జోష్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది అది అది నీకు రిట్ అనుకుంటాను సౌర్య సౌర్య ఇన్బిల్ట్ ఉంది కానీ తనకి సిగ్గు నిజంగా తను కొంచెం సిగ్గు బాగా ఫస్ట్ సాంగ్ కూడా అసలు జోష్ కానీ నేను అంత ముందు కూడా కొంచెం ఇలా ఇలా చేయమంటే చేయరు నువ్వు చేయించు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో తను అలా యాక్టివ్ ఉండి చేయడం ఇదే కదా అంటే ఒక డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం థౌసండ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం అవును ఆ విషయంలో మాత్రం పవన్ ఎరగ తీసాడు చెప్పింది చెప్పినట్టు తీసాడు ఇంకా ఆడియన్స్ చూసుకుంటారు ఇంకా అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తా యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ లేదు లేదు నేను ఆడియన్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ అంత బాగా చాలా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు సెకండ్ హాఫ్ మంచి కథ ఉంది ఆ కథ కూడా కామెడీ ఉంది కథ ఎంజాయ్ చేస్తారు అది మాత్రం నేను నా ప్రామిస్ అంటే అన్ని ఉంటాయి ఉగాది పచ్చడిలో అన్ని ఉంటాయి ఉగాదికి రిలీజ్ అవ్వకపోయినా జూలై సెవెంత్ నా మా రంగబలి సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి సినిమా చూడండి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎస్పెషల్గా నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ చూడండి సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ వాచింగ్ థియేటర్స్ జూలై సెవెంత్న రంగబలి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ థియేటర్లో చూడండి అగాధం క్యారెక్టర్ అన్న క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేమ్ చెప్పలేదు డైరెక్టర్ గారు మర్చిపోయారు పాప జాకెట్ ఓకే నా క్యారెక్టర్ నేమ్ జాకెట్ బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ తో రండి ఫ్రెండ్స్ ని రైట్ సైడ్ కూర్చోబెట్టుకోండి ఫ్యామిలీ సిట్ సైడ్ కూర్చోబెట్టుకోండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కూడా రండి అనకల సీట్ లో కూర్చోబెట్టుకోండి ఈ ముగ్గురికి న్యాయం చేస్తారు మీరు ఫ్రెండ్స్ కి న్యాయం చేస్తారు ఫ్యామిలీకి న్యాయం చేస్తారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి అందరికి న్యాయం చేస్తారు
కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మంచి ఫన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఫన్ కూడా అంత ఇట్స్ అదే అన్ని కాంబినేషన్స్ వర్క్అవుట్ అయినాయి నేను పర్ఫెక్ట్ గా సో జులై సెవెంత్ నా రంగబలి వస్తున్నాం రంగబలితో సో థియేటర్ అండి చూడండి డెఫినెట్లీ ఈసారి నెక్స్ట్ లెవెల్లో సినిమా తీసాం అండ్ మీ అందరికీ వచ్చిన డెఫినెట్లీ కోరుకుంటున్నాం